Shalom Bapak Ibu dan Saudara GKJ Salatiga Selatan warga jemaat dimanapun berada Kita akan bersama-sama sampai pada persekutuan doa yang ketiga Pada masa Pasca dan Metakosta ini Khususnya pada persekutuan doa yang ketiga Bacaannya terambil dari Kitab Injil Yohanes Pasal 19 ayat 26 sampai dengan 27 Demikian firman Tuhan Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, Inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian Bapak Ibu dan Saudara firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai dengan 27. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini Namun juga yang melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing Usiana, amin Bapak ibu dan saudara ketika seseorang mau meninggalkan dunia ini Siapapun dia, tetangga atau bahkan keluarga kita Seringkali seseorang yang mau meninggalkan dunia ini Selalu menitipkan pesan atau sesuatu kepada orang yang masih hidup Baik itu teman, kerabatnya, ataupun saudaranya Misalnya, setelah saya tidak ada, tolong ya kamu mendekati adikmu, mendekati kakakmu, mendekati saudaramu Tolong ya, kalau nanti saya meninggalkan dunia ini, maka kamu bersama dengan dia Dan dia akan memelihara kamu, dan seterusnya, dan seterusnya Nah, hal yang sama terjadi pada diri Tuhan Yesus Kristus Ketika Tuhan Yesus mau mendekati kematiannya, Tuhan Yesus berpesan kepada muridnya untuk memperhatikan ibunya. Dan ibunya tentu juga dalam hal ini Tuhan Yesus memohon kepada ibunya Maria untuk juga e, menganggap bahwa murid itu adalah e, sebagai anaknya. Dan murid itu juga menganggap Maria sebagai ibunya pula Dan pada saat ini kita belajar bahwa Relasi atau hubungan antara anak dan orang tua begitu luar biasa Ketika dalam suatu waktu Salah satu di antara mereka harus meninggalkan dunia ini Dan ketika Tuhan Yesus mengingat akan ibunya Bagaimana selanjutnya langkah kehidupannya Maka ini juga mengingatkan kita betapa Manusiawi, kemanusiawian Yesus itu sungguh-sungguh juga dirasakan oleh kita semua Bagaimana seorang Yesus Kristus Tuhan yang menjadi manusia betul-betul hadir di dunia ini Dan merasakan kehidupan seperti manusia pada umumnya Dan bagaimana menjaga relasi Sehingga relasi itu pun sampai dengan detik-detik terakhir Terjaga Dan mestinya kita pun juga demikian Dalam kehidupan keluarga Kita jangan sampai Memendam sesuatu yang negatif Sampai di bawah mati Tetapi kita diajarkan pada hari ini Betapa relasi yang adalah kebaikan itu Ketika Mau meninggalkan dunia ini Maka tetap terjaga Dan jika ada Sesuatu yang mengganggu Relasi selama hidup ini Maka sebaiknya memang Harus diperbaiki relasi itu Sehingga hubungan Persaudaraan, hubungan Ibu dan anak Hubungan dengan sesama Itu sudah Terjalin dengan baik Jangan sampai meninggalkan Sesuatu yang tidak baik Terutama relasi Karena Pantang bagi orang Kristen Meninggalkan jejak relasi yang tidak baik Ketika dia meninggalkan dunia ini Tuhan Yesus mengajarkan satu hal Jarilah relasi sampai maut menjemput Tuhan memberkati Amin